你看看来来来握握手握握手哎哎哎干什么干什么呢一点距离性都没有啊哟老徐你来了哎我们不唱歌了改跳广场舞了以后这儿啊还真没你什么事了哎哎老徐不是这样的啊是你不来咱就没法
就睡。现在你把孩子带过来，孩子见了我，他死活是不肯走的，他一定会惹他奶奶爷爷生气的。再说你知道，我们两家的关系不好，冒冒失失的去，他会给我什么脸色看？能解决我什么问题呢？去美国了哦，行啊！哎呦，婷婷呢？孩子啊，有点腼腆、啊。没事没事，不用叫他了。哎呀，我这两天呀，在小区里没看见你们，还以为你们回去了呢。这不上门来看看，小常啊，是个热心人，哪儿蔬菜便宜，哪个摊位缺斤短两，都是他告诉我的。啊，你你们聊吧，我跟婷婷出去转会儿。啊，转什么转啊？还、哎、人家来了陪着聊聊嘛。哎呀，婷婷啊，爷爷带你出去玩去了。走。嗯。婷<笑>婷啊。爷爷跟你玩游戏啊，爷爷呢心里想好了一个人，这个人呢你肯定认识了，你来猜，这个人是谁？哎，你要猜对了，啊，咱们俩就换，啊，谁猜得快，谁就聪明，好不好？哎，好，爷爷想好了这个人了，你猜吧。你得说话呀，你要不说话，咱这个游戏就没法玩了。啊，你猜，爷爷心中想的这个人是谁？婷婷猜对了，婷婷赢了，婷婷赢了。给扫了，顺便，哎呦，谢谢你啊！哎，我那房客没吵着你吧？没有，我们两家关系好着呢。那就好，那就好。哎，我跟你说啊，啊，你让我办那个事儿，我给你办好了。这么快啊？那当然了，我常向红办事儿，向来不拖泥带水的。<笑>那倒也是。哎，怎么着啊？咱们就这样聊啊？哪能呢？屋里说，喝茶，走。哎，嗯，嗯，你们在聊什么？瞎聊呗。嗯，我就说家里保姆的事儿，他就问问婷婷的情况。真有意思啊！这个成舌头，这么关心咱们家的事儿。他也是热心。哎，他问起婷婷的事儿，你怎么回答的？这婷婷她奶奶呀、啊，就一个字儿：烦。烦？这么烦？烦孩子呗，烦婷婷呗，什么不好好说话了，不好好吃饭了，不好好睡觉了，不好好喊他们爷爷奶奶了。哎呦喂，你是没瞧见呐！这呀，是我在旁边劝着，要不然呢，就开骂了。他骂谁呢？他？你说骂谁呀、啊？骂你，骂你闺女，骂你们全家。哎呀，说什么呀？婷婷今天变成这个样子呀，全是你们害的。我呀，就发了两句牢骚。哼
你说婷婷现在这个样子，你不着急吗？哎，他没有劝你把婷婷送给他姥姥。他就问了一句：“我说啊，总麻烦别人总不好吧？”你说说，他呀就把你们家呀当成一个火坑了，说了说再怎么样啊，也不会把孩子往火坑里推了。后来，又说起保姆的事儿，你不是说保姆贵吗？我就让他介绍介绍。最后啊，他又问起光明的事儿，说光明有没有谈对象？我说只谈这一个。哎，他说在小区里还见过小李，说挺不错的。你没有说过不该说的话吧？没有，我这么傻。嗯，还说了啊。呃，说要给孩子找个保姆，可是呢，找了好几个，人家一听说呀，这家里有个残疾孩子呀，谁都不愿意来。哎，就是拆散你们家丁雪跟许光明那小妖精，人家呀，马上要结婚了。哎呦，这小三儿荣升为后妈，哼，想想吧，你们家婷婷啊，可是有罪受喽。哎，你把这些梨全吃了啊？你不给婷婷留一个？哪是我吃的，她一口气全都吃完了。全是她吃的，一、二、三、四、五、六，六个梨她全吃了。她不是属猪的吧？是给呀、啊，哎，啊，给什么？一百人民币。一百人民币。哎，咱们可是说好了的。哎呀，你还真要收好处费呀、啊？我是那人嘛，好处费就算了，但是这活动经费你得给报销吧？哎，你说我上人家能空着手吗？我买了一大兜的瓜果梨桃，这点事儿都不懂。好，我该给，等着。儿子，到美国了吧？现在你们那边是晚上吧？哦，保姆啊，保姆找到了，已经来了。今天是头一天来，还行吧，正在干活呢，拖地、擦地，在收拾屋子呢。<笑>是啊，是啊，看来你是对的，有了保姆啊。妈就省心多了，嗯，好的好的，那就这样啊，自己小心啊，嗯。哎，刚才不是在拖地板，怎么睡着了？拖什么地啊？哎，早上剩的两个包子，一口气吃完了，睡半天了。小芳啊，嗯，哎，小芳啊，你要睡睡床上去呀、啊？哎呀，你不用不用，不用管我，嗯，不用管。小妈，你别说了，他还要不要结婚，跟我有什么关系啊？他是他，我是我，他走他的阳关道，我走我的独木桥。没有啊，最近没跟我妈联系。你跟我妈说，不许他管。好，我帮你跟阿姨说啊。
。哎，要我说呀，你也用不着真生气。哎，我听陈阿姨刚才说，那个女人接近你前夫，她是有目的的，她是想利用他。李姐，你怎么来了？我正给大为说去冰城开文化公司的事呢。啊，那那你们先聊啊，我先走。不是家里出什么事了吧？薛丽君，我问你一句话。啊，你问。你跟我说的那些话是不是真的？你怎么突然间想起问这个了？你就回答是还是不是？当然是了。我还是那句话，丁雪，只要你现在同意，我马上就跟你结婚，并且我保证对你好一辈子。丁雪，你你是不是想通了？你确定你不是一时半会的新鲜感？丁雪，我跟你说句掏心窝子的话，我。自从那个时候三番五次去你们团里找你的时候，就已经想清楚了。我我铁了心了，你知道吗？丁雪，我还是那句话，只要你愿意，我马上跟你结婚，对你好一辈子，一一辈子都嫌少。丁雪，你告诉我，你是不是想通了？我没有，我我就是我就是问问。意思啊，没事儿，我就是想确定一下。哎许大哥，嗯，家里不是有保姆了吗？怎么自己还出来买菜呀、啊？啊周六周日就班二十二天，平均一天一百二十块，瞧人家啊，睡了半天就赚六十块，比住宾馆还合算呢。宾馆不管饭，咱还管饭呢。
起吃，别光看着，吃。嗯，哎，皮姐小意见啊，这红烧肘子啊，味道确实不错，就是酱油放多了。这电视上可都说了啊，这酱油里面呢，一多半可都是盐。那什么三高啊、高血压、高血脂什么的，都是吃盐太多惹的祸。两位岁数不小了，应该吃点清淡的。嗯，你年轻你不怕，你多吃啊。嗯，啊婷婷，走。哎，你们慢慢收拾啊，我带婷婷出去玩会儿啊。这大中午的，去哪儿呢？婷婷中午要睡午觉的，还睡午觉啊？这不上小学了吗？怎么了？哎呦，幼儿园睡午觉，这小学了还睡啊？养成习惯了。啊，下午的第一堂课啊，打瞌睡了，被老师骂呀。再说了，也就中午暖和点，不现在玩，什么时候玩啊？婷婷，走。哎，哎呦，我又不是把你们孩子拐跑了，我身份证你都看了不是？那好吧，去吧。哎，走。他才养膘呢，整个找一奶奶这是。Like it here? Yeah, it's a bit cold, but it's okay. Really? Unbelievable. 来吧，我给你拿吧。这东西又不沉，没事儿。爸，应该让他拿自己的东西。许婷婷，许婷婷，你怎么在这儿？你跟谁来的？爸，这孩子一个人出来的。你不认识？爸爸，那是许婷婷。那女的您认识吗？不认识。哎，她这会儿应该跟她爷爷奶奶在一块儿啊。要不你你给许光明打个电话问问怎么回事？光明现在在美国呢，那边都半夜了。你打电话问许阿姨。喂，啊，老康，什么事儿啊？啊？什么是人贩子 ？It's human traffic. We have to call the police. But now, right now, love. 老康，怎么了？怎么了？怎么了？哪儿呢？哪儿呢？卖冰淇淋那儿，认识吗？嗯、好像是新来的保姆。保姆？他爷爷奶奶给他请保姆了？刚请的。这哪有保姆出来逛街，光顾自己不顾孩子了 ？But so we don't have to call the police? Of course not, love. 想吃啊？来啊，哎，嗯，好吃，能吃吗？这什么保姆啊？怎么能这么对婷婷呢？你俩就那样看着呀？老康，你也是，那老齐不方便过去，你去呀。
那臭骂他一顿怕什么？那保姆是挺挺的，爷爷奶奶型的，那你你,你让我怎么跟人说？那好歹你是法律专家呀，他这么对婷婷，那你说有没有什么法律条文制裁他？目前还真没有。老齐，我说大梅呀、啊，一个小保姆的事情，你跟人家老康你说得着吗？我这不是着急吗？行行行，你俩要是不管了，我管。那好歹婷婷还叫我姥姥呢。你管你你你能怎么管？我上门了，告诉婷婷的爷爷奶奶，那保姆是什么玩意儿？那人家能信你的吗？有什么不信的、啊？问婷婷啊！问婷婷，哎，婷婷要能说，不就没这事儿了吗？哎，你上哪儿啊？你别管他了，他呀，肯定有自己的主意。哎，王总，对对对对对。合同快到期了啊，马上就可以去槟城了。好，好，好，好，好，行，那我们见面详聊啊。扶他，扶他，扶他，扶他，扶他，扶他，扶他，扶他，小心，小心，小心，小心，小心石头。哎，怎么回事啊？哎呀，那个薛总，刚才丁老师跳舞的时候不小心把脚给崴了一下。跳舞啊？是，谁让他上去跳舞的、啊？不是，都是那小文，那小文不是生病发烧了吗？我就想着让丁老师临时上去救个场，结果你看就。大伟，你脑子没病吧你？行了行了，别怪大伟了，是我自己要替的，扶我上去吧。快快先扶着，先扶着，先扶着，慢点慢点慢点慢点啊，慢点慢点啊！不是不是不是，那个你大伟，缺一个人就缺一个人嘛，你你你干嘛把丁老师弄上去啊？哎呀，薛总，咱们广告打的是四小天鹅，你说要三个人上去，这没法跟观众交代呀，是不是？你猪脑子呀！你你把广告改一下不就完了吗？怎么把那个四小天鹅改成？ S H 一版的辣妹子。再说你，你你头发这不也挺长的吗？你他妈自己怎么不上去跳？我人吗？有人吗？喂？哎，说话呢？
。谁呀？刚才我姐也不说话。怪了，谁呀？你们三个啊，有一个算一个。我平时千叮咛万嘱咐，是吧？让你们照顾好丁老师，照顾好丁老师，照顾好丁老师。你们就这么给我照顾，是不是？是丁老师自己钻错了方向，所以撞了一下，结果就……丁丁老师他转错方向，你们不会跟着错吗？是不是？你们在舞台上摸爬滚打这么多年，怎么到时候一点应变能力都没有了？我告诉你们啊。这场劳务费通通没有了，还要罚你们两百块钱。凭什么？这也太欺负人了吧？对呀、啊。你这小丫头片子，我我我我欺负你怎么了？明明就不讲道理嘛。你是不是不想干了你？就是不想干了。啊、不想干，滚蛋！滚滚滚！我也不干了，我也不干了。哎，你这……哎哎，等会儿，等会儿，等会儿。今天是不赖你们，是我自己的原因。他不是要扣你们的钱吗？没关系，算我的。哎呀，邓老师，这事儿你别管啊！这帮丫头片子还说不得了，这好好整治你。薛立军，你给我闭嘴！你除了给别人找麻烦，你还会什么呀？你以为你是老板就了不起啊？他们要都走了，你上台跳舞去？无所谓啊，想跟着我薛立军的人多了。行，他让你们走是吧？那好，我也走。哎哎哎哎，丁雪，这唱的是哪出啊？薛立军，我告诉你啊，你以后要再敢骂他们一句，扣他们一分钱，我立马就走。那、这个，嗯，看在丁雪老师的份上，啊，你们好好跟丁雪老师学习一下。看丁老师多么大度，这才是这个艺术家，德艺双馨。这个看在丁老师的面子上啊，就就就原谅你们了。但是死罪能免，活罪难逃。你们三个赶紧去给丁老师好好把脚揉一揉。行了行了，别假模假式。你们跟我进屋。小丫头片子我算是看出来了，这一山从里一山高啊！你呀，总算是被给人家给拿住了。哎呀，看我笑话呢？我还没找你麻烦呢。我告诉你啊，这次丁雪得亏没什么大事，他要是有点大事，我找死。以后啊，不许擅自做主。你就放心吧，徐总，你就再给我一百个胆，我都不敢了。啊，我现在总算是发现了，你是公司老板。她就是公司老板的娘亲呀、啊，这还了得呀、啊！赶紧，该干嘛干嘛去。不是，我问你一句啊，徐总，你们俩看这情况是不是已经那个了？哼，想知道啊？啊，你想知道那么多干嘛呀？该你打听的就打听，不该打听的别瞎打听。你赶紧回厂子里去把钱要回来，不许再要支票。现金，现金，好嘞。哥，弟再说最后一句，眼看你们夫妻店就要开张，弟佩服，那是相当的佩服。走了。这件事情啊，就不赖人家，是我自己笨。丁雪，我跟你说，你就这点好，你别看你平时啊那个嘴像刀子似的，可是你这心里边啊最善良。哼哼。行了行了，赶紧帮我揉揉吧，别真肿了。
，哎，哎，你稍微轻点。哦。嗯，丁雨，你知道刚才马尾辫他说什么吗？说什么？他说，他说咱俩开的是夫妻恋。哎，哎呀，瞎说什么呢你、啊？轻点，轻点。我来，我来。不过说心里话，我听他这么说吧。心里边特别高兴，要是真有那么一天，死也认了。你可别胡说八道，丁雪，你说会有这么一天吗？丁轩，我真的特别喜欢你，我我就希望一辈子这样跟你揉脚。丁轩，我我的心思你最清楚了，我真的好爱你，我希望你能跟我在一起。您好，您在这儿干嘛呢？哦，没事儿。我刚才散步，我走累了，我在这儿歇一会儿。啊，那您需要帮忙吗？啊，不需要，不需要，谢谢啊。啊。这棵榕树还在啊？你还记得这里吗？我们就是在这棵树下。陈芳啊，哎，我们出去买菜，有骚扰电话你接一下。阿翔，问清楚是谁啊？哎，好好好，你们走吧哈。怎么这副模样啊？我们小时候读书的南浔私塾，看样子坏喂。喂。喂。你是手拉手家政服务公司吧？我上次委托你们找到那个保姆，怎么还没来啊？合着你们不会是光拿钱不干活的公司吧？打错了，没错，一个月六千，包吃包住，这点条件总该可以了吧？你们如果找不到人的话，可以啊，那我就我就另找公司吧。哎，等等等等，您要找保姆，一个月六千，哎。上次我跟您说的话全忘了，全白说的。哎，不好意思，不好意思啊，上次接电话那人呐、啊、离职不干了，现在我负责。哎，麻烦您再跟我说一遍。我再说一遍，我找的是一个保姆，这个人呢，能不能干活，会不会干活，这并不重要，重要的是这个人形象要好，脾气要好，要能陪我说说话。我年纪大了。我在家里头待着挺闷的，我想找人聊聊天。您一个月能给六千？六千块钱是基本工资，我这儿还包吃包住的。哎，你这到底有没有合适的人呐、啊？您住哪儿啊？哎呦，冰湖二里一百零七号。我再问你一遍，你到底有没有合适的人？哎，有有有，当然有了。那就对不起，赶快派人过来吧。我在这儿再等半个小时，如果人不到的话，我立马就换公司。喂，喂，基本工资就六千。
回来了，忘了拿钱包了。哦，是不是又骚扰电话？谁的电话？呃，是是是，我有急事，我得出去一下啊。我问是谁的电话？哎呀，我同事打来的，她老公啊被推土机给碾死了。哎呀，我得我得去一下啊。